。选学历的风终于刮到内娱了，就连《墨雨云间》中一个不起眼的男配都是意想不到的大佬。中戏的演员们竟然在《墨雨云间》里搞起了团建。你们是要联手孤立我们北电毕业的吴谨言了吗？从男主王星月到饰演沈玉荣的梁咏琪，再到堂哥何奉天、琼枝、吴佳怡，竟然都是从中央戏剧学院毕业的学生，难怪声台形表没有一个人是拿不出手的。不得不佩服于正挑人的眼光，但最值得一提的。还得是他请来了苏可老师，也就是江源柏的扮演者，这位可不得了啊！身为巩俐同门师弟的他，不仅是小黑哥王星月的表演老师，还曾担任过王凯和邓超的班主任，更是在中戏有着二十七年的教学经验。就连唐嫣、白百合、杨烁等人都曾经是他的学生，难怪在剧中只有苏可老师举手投足间最像古人，好似从历史书上走下来的一样，还再次在影视剧中展现了很久都没曾见过的四方步。咱就是说，请老师以后多出演绎。一些古装剧，谢谢。当然，作为苏克老师的学生，王星月自然也不会差到哪儿去。人家虽然年纪小，履历却很丰富。十五岁考入中央戏剧学院表演系，十九岁大四实习就拍摄了爆火的《周生如故》。当时出演刘子行的他，一度让人恨得牙痒痒。我、哦、天，终于明白为啥都叫他小孩哥了。在别人刚上大学还在唱 QQ 爱的年纪，人家就已经大学毕业，并全力进军夺人妻赛道了。救命啊！这确定不是小说男主从书里走出来了吗？然而，虽然中戏的阵容非常强大，但在《墨雨云间》中，来自北电的演员也不少，像是女主吴谨言、长公主李梦、皇帝曾克朗，都曾是北京电影学院的学生。讲真的，剧中绝对没有一个演员是拿不出手的，像陈乔恩这些非科班出身的演员，也都有着二十几年的演戏经历。就连零八年出生的小丫鬟艾米，也是童星出道，有着长达九年的演戏经历。独特的题材与合格的剧本，再加上众多实力派演员，想必这三点便是《墨雨云间》能爆火的原因。能不能打我脸上普通话？那你学几句潮语不就完了吗？你法语都能学，朝语有什么不能学呢？从《九亿少女的梦》到《九亿少女的噩梦》，原来只需要一个方鞋纹，不许玫瑰做美甲，不许玫瑰穿裙子。这届网友终究是被方鞋纹逼疯了。还有在林更新评论区狗熊咆哮的，还有秀各种美甲的。我、哦、天，你们真不怕他半夜说你们像死了三个月的黛玉吗？婚前是细致入微的好男人，婚后就本性暴露，不仅限制老婆的穿衣自由，还限制老婆的行动自由。也难怪粉丝会忍不住暴脾气，逼得林更新都亲自出来发文。可你。以为他是在求放过吗？不不不，这只是他和剧粉骂战的开端罢了。但也非常显然，这回双方都有所收敛。粉丝可能是在担心骂不过他，林更新呢，可能是怕对得太狠，粉丝承受不了。笑死，毕竟这哥们儿有战绩可查，他一开大，没人能够顶得住。但也难怪大家更喜欢傅家明，迫不及待的想看一下玫瑰离婚，展开下一段感情。方学文这个男人是真的不能要啊！他冷漠自私到了极点，妻子对于他来说就是照顾家庭的保姆。明明靠着玫瑰事业才蒸蒸日上，却反过头妄图把玫瑰困在阴暗的家里一辈子，不允许妻子做美甲，不允许妻子穿裙子，还不允许妻子回娘家。好似黄一梅变成普普通通的家庭主妇，只能依靠着他生活，每天围着他打转，才能让他那颗敏感又自卑的内心得到一丝慰藉。方学文觉得自己配不上，也抓不住耀眼的黄一梅，所以就想毁了她，私自帮玫瑰辞了职，让她只做自己的缠丝。话这样的男人简直不要太可怕，但幸好后来黄一梅认清了现实，选择离婚，摆脱了这段令人窒息的婚姻。其实跟剧中的方学文相比，原著中的他更让人无法接受。他不仅长得肥胖，不修边幅，还不善于交流，也难怪在面对漂亮的玫瑰时会自卑了。真的无法想象黄一梅到底是怎么跟一个相貌和性格都不好，还总是 CPU 自己的男人在一起生活十年之久的。也难怪大家这么期待傅家明上线了，毕竟他虽然身患绝症，但对玫瑰很好，用自己短暂。的时光治愈了黄一梅的一生，郑钧的恋爱一个不谈，没老公的媳妇儿一个不要。没想到内娱的小众赛道也是这么人满为患。王一博虎视眈眈盯着黄景瑜的服兵役赛道，就连雷佳音的 Wanna 飞赛道都还有郭京飞和白客这两个竞争对手。所以咱们年纪不大的小孩哥另辟蹊径，走出了个夺人妻赛道，还凭一己之力成了其中元老级的领军人物。周生如故里的他，凭借一张画像就惦记上了失忆，直接造就了男女主 B E 的结局，更是喜提了最受观众讨厌的男配角宝座。果然，咱小孩哥的战斗能力不是盖的。然而，不只是周生辰跟石怡深受其害，就连谢威都差点被他抢走了媳妇儿，气得想一剑射死他。要知道，前面提到的两位，一个是手握重兵的小南陈王，一个是深受皇帝信赖、杀人不眨眼的帝师，全都不好惹。他们的媳妇儿王星月都敢抢。墨雨云间中一个小小的探花郎，自然不会被小。海哥放在眼里，这不上一秒还在二楼摇扇子呢，下一秒就盯上了人家沈夫人，还成功抢走了。我真的笑死，夺人妻这么多年，王星月终于成功一回了，不容易呀、啊。而跟王星。
星月同样小众的，还有张晚意的贝德赛道。在乔家的儿女中，他一眼就喜欢上了比自己大八岁的工厂师傅还越陷越深，死活都要跟人家在一起。到了长相思里，他又瞧上了表妹小妖，差点上演强制爱。不是啊，张晚意，你一身正气，能不能学点好的？正经的恋爱是一个不谈，只愿意打高端局势吧。都说留给黄景瑜的兵种不多了。但留给阿如娜的罪名可还有不少。这小伙在服刑赛道上已经彻底站稳了脚跟，还没出演几部影片就积累下了种种罪行。第二十条里的强奸罪、彷徨之刃里绑架领主未成年罪，还有狂飙里的教唆绑架罪。救命啊！这才是真正的禁欲系演员吧？建议仔细查查他，这哥们儿真不像是演的。而多年来，吴谨言在复仇赛道也走得很稳，从魏璎珞到薛凡飞，果然双剧还是得由他来演。毕竟一张倔强又不服输的脸，才是爽文大女主的标配。薛芳菲往那儿一站，就让人觉得不好惹，像是下一秒便要扇人巴掌一样，谁敢轻易招惹？